Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. On the 28th of April, 1963, on the steps of the Lincoln Memorial, Dr. Martin Luther King, Jr. proclaimed his dream for America. Fünf Jahre später, in Memphis, Tennessee, he was shot down by the bullet from a racist gunman. Und glaube es oder nicht, meine Damen und Herren, heute, während wir hier sitzen in dieser Halle, in Washington, D.C., auf dieser Treppe steht ein weißer Rassist, ein bekannter Fernsehmoderator in Amerika und sagt laut heute in CNN, Obama ist ein Rassist, ein Muslim, ein Feind Amerikas. So weit sind wir gekommen. Dr. King dreht sich in sein Grab natürlich. Aber am 21. Januar 2009, he took the oath of office in color finally came to the White House. Und glaube es oder glaube es nicht, you can believe it or not, but it's true. Es gibt weiße Männer in Amerika, die jetzt lautstark in die Kamera sagen, we'd rather see Obama dead than alive in the White House. Er soll lieber sterben als leben. Wir wollen unser zweiter Teil anfangen mit einem Lied, einem Song von Sam Cooke. Ein Song, was Beyoncé sang at his inauguration. A song that says it all. He said a change is needed in America. A change we can believe in. This song is entitled, A Change is Gonna Come. And believe me, it better come soon. Sung by our First Lady of Soul, Harry Lewis, and our blue-eyed white soul brother, Daniel Stoyanov. A change is going to come to America. Knocking me 
A change is going to come. 